Evocation Mountain West. Tema iniziale di Evocation Mountain West, evocazione delle montagne dell'Ovest. Un audio racconto. Prima parte. Colorado Ester Plains, estate del 1858. Di Orango cavalcava lentamente sul suo ronzino sotto il forte solleone asciugandosi di tanto in tanto il volto madido di sudore erano ore che viaggiava senza essersi mai fermato il cappello ormai lacero gli riparava la testa e la canottiera a maniche lunghe trasudava ancora l'odore e le fatiche dei mesi passati quando decise di intraprendere questo viaggio dalla città texana di Amarillo dove aveva svernato. Lì aveva saputo di miniere d'oro e d'argento presenti sulle montagne rocciose e lui, senza un becco di un quattrino, aveva deciso di affrontare quell'avventura. Era sempre stato uno squattrinato che viveva la giornata procurandosi qualche dollaro come mandriano, mettendosi al servizio per qualche possidente in fattorie che incontrava al suo passaggio. Era bravo con la pistola ed aveva salvato il deretano a più di un ricco e spietato padrone dei territori che in quel periodo venivano occupati dai coloni bianchi. Mentre continuava inesorabilmente la sua avanzata in quella pianura arida ed assolata, sentì delle grida che provenivano da una altura isolata alla sua destra e decise di andare a vedere cosa stava succedendo. Dando di trotto verso quell'altura, vide quattro uomini che stavano braccando un altro. Si accorse subito che erano indiani. Decise comunque di avvicinarsi e non passarono che pochi secondi da che sentì sibilare una freccia che riuscì a scansare piegandosi di lato, quindi decise di estrarre la pistola lanciandoci al galoppo e cominciò a sparare contro quegli uomini. Quattro colpi, fulminei, veloci e precisi, e quando giunse vicino al quinto uomo, attorniato dai quattro cadaveri, si accorse degli, dagli indumenti che non era della stessa tribù dei defunti. Ritto e fermo, nello sguardo, l'indiano lo fissò dritto negli occhi. L'indiano aveva un abito conciato di pelli di cervo, e in mano teneva una lancia corredata da molte piume di corvo che dimostrava a Giurango di essere davanti a un capo tribù. «Io sono il capo Cheyenne Aquila Stridente. E tu chi sei, straniero?» disse l'indiano. A quelle parole Giurango si rese conto di aver compreso perfettamente ciò che gli era stato detto. D'altronde era stato allevato da una vecchia squaw indiana, Cheyenne, che era stata data in sposa a suo padre alla morte di sua madre. Aveva ora un'opportunità in più. Scese da cavallo e si avvicinò all'indiano. Vedeva nel volto del suo interlocutore una fierezza che mai aveva percepito sino ad ora nella sua vita. «Mi chiamo Giurango». «E vengo per tentare la fortuna», disse, ricordando la lingua della sua matrigna. «Da Mariglio son partito perché ho saputo che verso le montagne rocciose vi sono ricchi giacimenti di oro e argento e vorrei prelevarne un po', prima che il tumulto dei nuovi pionieri si riversi in questi luoghi». Il capo tribù allora disse 
Vedo che comprendi la nostra lingua, quindi conoscerai anche le nostre tradizioni. Gli uomini che giacciono inerti, che tu hai ucciso per salvare la mia vita, sono comunque uomini della mia esistenza e del mio credere nella vita, sebbene erano di una tribù ora nemica per motivi di terra e di vendetta. Ma secondo le leggi dei nostri padri e della natura in cui viviamo. Tu invece sei un uomo bianco, come quelli arrivati da qualche tempo e che si sono costruiti un villaggio più a sud-ovest, verso le montagne rocciose e che vogliono solo portare via la ricchezza dei nostri padri senza rispettarne il senso e la grandezza. Ma tu mi hai salvato la vita e comprendi la nostra lingua e devo riconoscerne il merito. Quindi ti invito a seguirmi al mio villaggio più a ovest vicino alla foresta a un giorno di cavallo da qui intanto erano comparsi i quattro indiani che si avvicinarono ad Aquila Stridente parlottando nella lingua che Giurango aveva compreso di ricordare sebbene era retaggio di tempi per lui lontani e infantili questi sono uomini della mia tribù che sono venuti a cercarmi e ora ci scorteranno il villaggio detto ciò Salì sul cavallo insieme agli altri e facendo un cenno partì al galoppo in direzione delle montagne. Giorango decise di accogliere l'invito del capo e li seguì. Oltrepassarono le ultime propagini dell'altopiano spingendosi oltre alcuni canyon ed oltrepassando un grande fiume e, alcune tor e alcuni torrentelli per giungere al limitare di una foresta dove nella prima radura che Giorango vide sorgeva un villaggio con molti tepì. Al di là della foresta si vedevano sempre più vicine e maestose le montagne rocciose. Accanto al grande falò serale, il capo Aquila Stridente insieme agli anziani del villaggio interrogarono Giurango. «Tu sei venuto per l'oro delle miniere e delle montagne», iniziò Aquila Stridente. Come altri uomini bianchi che si sono insediati nel villaggio non molto lontano da qui e con il loro arrivo sono iniziati i problemi con noi. Ma devi, devi sapere che ancora non sono pronti a conoscere il segreto delle miniere, un segreto che contiene la leggenda che i nostri padri ci hanno tramandato. E non è una leggenda buona per chi vuole depredare l'oro e l'argento di queste valli. Esse contengono da tempi in memori il segreto della vita che l'uomo bianco non può comprendere. Se quell'oro e quell'argento sono le scorte vitali degli spiriti che proteggono questi luoghi e fanno sì che da millenni la vita scorra secondo le regole del grande spirito, costruttore di tutte le cose del mondo, non comprendo bene il messaggio che mi vuoi dare, Aquila Stridente, l'interruppe di Urango ma ricordo gli insegnamenti della mia vecchia matrigna di stirpe Cheyenne e come la vostra. Ma se questo vuol dire che non posso guadagnarmi un poco di oro per sopravvivere, mi sembra che non siano parole che io possa prendere in considerazione. I tuoi occhi sono sinceri e la tua lingua dimostra anch'essa che un poco di anima indiana alberga nel tuo cuore, ribatte il capo. Non voglio dire che tu non possa guadagnarti la vita con il sudore della tua fronte, ma ti avverto, Giurango, la copidigia e l'egoismo porteranno soltanto dolore e morte, non per mano della mia tribù, ma per il volere degli spiriti che proteggono le miniere. Il discorso del capo sembrava stridere nelle orecchie di Giurango, che però aveva cominciato ad essere più accorto e pensieroso. In effetti non voleva altro che guadagnarsi un poco di benessere e non intendeva accaparrarsi tutto il bottino. «Devo andare al villaggio dei bianchi per acquistare materiale per raggiungere la miniera», disse il capo. «Ma ti prometto che estrarrò solo quello che mi serve per sopravvivere. Io non ho nulla contro di voi indiani e non ritengo di accaparrarmi le miniere come primo arrivato». «Non hai compreso bene quello che ti ho detto prima», ribatté il capo con voce severa. «Noi 
Non siamo i padroni delle miniere, ma viviamo in pace da millenni perché sappiamo che le miniere sono sotto la protezione degli spiriti dell'alto che fanno in modo che la nostra vita sia in pace con il grande spirito. Non credo che lasceranno impunemente prendere all'uomo bianco l'oro che crea la vita. Io ti devo la mia e per questo ti sto avvertendo. Nello spirito delle cose, l'equa capacità di usare solo ciò che serve per vivere è il segreto che crea la giusta armonia in tutte le cose del creato e sembra che questo l'uomo bianco non lo abbia ancora compreso. Ma io so che vi sono alcuni reparti dell'esercito americano che si stanno preparando per raggiungere questi territori insieme a molti coloni che si stanno spostando dall'est verso le terre dell'ovest disse Giuranghe, Giurango ed io mi sono mosso prima proprio per avere qualche vantaggio rispetto alla grande massa che verrà ma non ritengo, come già detto conquistare altro che un poco di benessere ti ho già detto che i tuoi occhi sono sinceri e la lingua tua anche disse Aquila stridente quindi ti credo e ti lascerò andare per la tua strada e ti dico anche che quando sarai sulle montagne e vedrai un masso graffito da un volto oblungo con gli occhi grandi a forma di foglia significherà che hai raggiunto le miniere degli uomini dell'alto ma ricorda Giurango se non rispetti l'equilibrio delle cose te ne pentirai amaramente e la notte serena e tranquilla passò nell'ombra nascosta delle montagne mentre la brezza notturna lambiva le foglie degli alberi della foresta millenaria. Fine prima parte.